கொடுக்காமல் வேறொருவனை வேறு ஒருவனுக்கு கொடுக்க போகிறாரே என்ற மாறான எண்ணத்திற்கு இடம் கொடுத்து இவன் தேவனுடைய சித்தமல் அதை எண்ணத்துக்கு மாறாக சிந்தித்த இமைப்போட தேவன் அறிந்து நியாயத்திருப்பு இந்த குறுகிய நேரத்திற்குள்ளாக இவன் தன்னுடைய ஆளுவிக்குட்பட்ட தேவதூத கணங்களை இவன் ஒரு கூட்டத்தை தன்வயப்படுத்தி யூதாவின் புஸ்தம் ஆறாம் வசனத்தின் வாசித்திருக்கிறோம் தங்கள் ஆதிவனுமே காத்து கொள்ளாமல் தங்கள் வாச ஸ்தலத்தை இழந்துவிட்ட தூதர்களின் தப்பி போகாமல் அவருடைய சங்கலிகளை கட்டிய மகானின் நியாயத்திற்கு வைத்து வைத்திருக்கிறார் அருமையான கத்திரிப்பிள்ளை ஆக தேவனுடைய தீர்மானமானது ஆதியை வானத்தி பூமி உண்டாக்கின தேவன் அது நல்லதாகவே இருந்தது இப்போ நல்லதாக இருந்த இந்த வானம் பூமி நாம் இறைமையா தீர்க்கு நான்காம் அதிகம் வாசித்தோம் அல்லவா அது ஒழுங்கின்மை வெறும் ஏன் ஆதியாக ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் கூட நான் வாசிப்போம் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது தேவா பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது தேவா ஆவியானவர் ஜன ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் பாருங்க நல்லதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வானம் பூமி இப்பொழுது பூமியை அவன் தேவன் அவனை தள்ளி போட்டாரே தள்ளி போட்ட வேலையிலே என் பூமியில் கலந்து வந்து நல்லதான ஒழுங்குலதான இந்த பூமியை அவன் ஒழுங்கின்மையாக்கி போட்டான் அவற்றில் அவனை தவிர வேறு வேறு ஒருவன் பூமியில் தங்குவதற்கு இந்த பூமி தகுதியற்றதாக அதை வெறுமையாக்கி போட்டான் ஆண்டர் இன்னும் பூமியில் ஆதாமை உண்டாக்கவில்லை பூமியில இன்னும் ஏதேன் தோட்டத்தை உண்டாக்கவில்லை இப்படிப்பட்ட நிலையிலே இவன் அங்கு இருந்து பூமியில் தள்ளப்பட்ட வேலையிலே இவனும் இவனோடு கூட இருந்தவர் இவனை இவனால் வஞ்சிக்கப்பட்ட விழுந்து உன தூதர்களும் பூமியை ஒழுங்கின்மையாக்கி போட்டார்கள் அதை வெறுமையாக்கி போட்டார்கள் இப்பொழுது ஆழத்தில் என்ன இருக்கிறது இருள்தான் பூமியில் இருள்தான் இருக்கிறது தேவன் வாசம் இடமெல்லாம் அது பரிசுத்தமா இருக்குமே அது மகிமையா இருக்குமே ஆனால் இவன் தள்ளப்பட்டது நிமித்தமாய் பூமி ஒழுங்கின்மையாயிற்று இருள் நிறைந்த இருள் என்ற பாவம் பாவம் நிறைந்த ஒரு உலகமாய் மாறிற்று கத்தரி பிள்ளைகளே வேதாகமத்திலே இப்பொழுது இந்த இருள் நிறைந்த இந்த உலகத்தம் உலகத்தை ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் ஆக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தை சரிப்படுத்த வேண்டும் ஒழுங்குள்ளதாக மாற்ற வேண்டும் நான் மிகவும் சுருக்கமாக இந்த தெய்வ தீர்மானத்தை ஆவிக்குரிய மண்டலத்திற்கும் மனவாட்டி சபைக்கும் அறிவிக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நான் கடந்த வாரத்திலே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை தியானம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுதே வானத்திலே யுத்த உண்டாயிற்று என்ற வசனத்தை வானம் என்பதை குறித்த தியானம் செய்த பொழுதே ஆவியான சொன்ன அவருடைய திருச்சித்தம் தான் இப்போ நான் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேத பகுதியாக இருக்கிறது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இப்பொழுது ஒழுங்கின்மை வெறுமையுமான இந்த பூமி இருள் சூழ்ந்த இந்த பூமி எப்படியாக இது இப்படி விட்டுவிட இயலாது என்றால் நல்லதாக தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட இந்த பூமி அது மறுபடியும் ஒழுங்குள்ளதாய் அது சீர் பொருந்தினதாய் மாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் அவருடைய ஆவியாயே பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பி தீர வேண்டும் நடைமுறைப்படுத்துகிறவர் சகலமும் நல்லொழுக்கமாய் நல்லொழுக்கமாயும் கிரம்பமாயும் நடப்பிக்கிறவர் ஆவியாகிய தந்தை ஒருவரே ஆகையினால் பரிசுத்த பிதா 
இந்த ஒழுங்கின்மையை மாற்றி அல்லது அகற்றி ஒழுங்கை பூமியிலே நிலைநாட்டும்படியாக பரசு ஆவி தேவா ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் பல வேத மறைப்பொருள்கள் உண்டாயிருந்தாலும் சமயத்தை நாம் கருத்தில் கொண்டு கத்திரி பிள்ளைகளே தேவா ஆவியானவர் இப்போ பூமியிலே அனுப்பப்பட்டு ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் ஆக ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி ஜலம் என்றால் தண்ணீர் அது அவருடைய வெளிப்பாட்டை சார்ந்ததாக இருக்கிறது ஆவியான் பூமியின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று ஆவியன் எழுதலாம் தேவன் எழுதலாம் ஆனால் ஜலத்தின் மேல் என்றால் ஜீவ ஜலம் ஜீவனை தருகின்ற ஒழுங்கீனத்தை நீக்கி ஒழுங்கை ஏற்படுத்தி நல்ல பூமியாக இதை மாற்றும்படி பரிசுத்த தேவாவியானவர் அனுப்பப்பட்டார் இப்பொழுது ஆவியான பூமியில் அசைவாட ஆரம்பித்த உடனே ஒருவர் இங்கு உண்டாக்கப்படல ஆதம் யாரோடு உண்டாக்கப்படல அல்லது சூரியன் சந்திரன் ஒன்று உண்டாக்கப்படல இருள் இருந்தது கர்த்தடிய பிள்ளைகளே சாத்தானவன் ஒழுங்கின்மை வெறுமையும் இருளை உண்டாக்கி இப்பொழுது நல்ல பூமியாக உண்டாக்கப்பட்ட இது இப்பொழுது பாவங்கள் நிறைந்து இருள் நிறைந்த பூமியாக மாற்றி ஆயிற்று சாத்தானாக இப்பொழுது பரிசு தேவாவியானவர் அனுப்பப்பட்ட பொழுது அவர் இப்பொழுது பூமியில் அசைவாட ஆரம்பிக்கிறார் தேவாவியானவர் அசைவாட ஆரம்பித்து இப்பொழுது இது யாருடைய ஆவி தேவாவி இது பூமியை ஒழுங்கின்மையா மாற்றினமையா அசுத்தாவி இப்பொழுது அசுத்த ஆவியாகிய பல்சர்ப்பம் அதாவது பல்சர்ப்பம் எப்போதான் அவனுக்கு இந்த பேர் வந்தது சொன்னா அவன் ஏதன் தோட்டத்திற்குள் புகுந்தான் அல்லவா அதிக மூன்றாவது ஒன்றாவது அப்பொழுதுதான் பூமியில சகல ஊர்வன சார்ந்தவற்றில் மகா தந்திரம் உள்ளதாய் பாம்பு இருந்தபடியால் சர்ப்பம் இருந்தபடியால் அவன் சர்ப்பத்தை சர்ப்ப ரூபத்தில் ஏதன் தோட்டத்தில் ஐப்ரா தனதி உடைய உள்ளே புகுந்தான் அதெல்லாம் கர்நாடக தியானம் செய்திருக்கின்றோம் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இப்பொழுது அசுத்த ஆவியானவன் பூமியை ஒழுங்கின்மையை மாற்றி நிமித்தமாய் ஒழுங்குள்ளதாய் <laughs> ஒன்றாக <laughs> ஆதிய ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி மூணு வசனங்களே மனுஷனை தேவசாயல உண்டாக்குகிறார் பின்பு அவனுக்கு நேற்று துணையாக அவன் விழா எலும்பை எடுத்து நல்லவளாகவே மனுஷியையும் மனுஷன் மனுஷ ஆண் பெண் அல்லது ஆதாமிய வளை உண்டாக்கு நல்லவர்களாக இருந்தார்கள் ஆணவுடியினாலே இப்பொழுது அவன்